Дорогой Господь, любящий Отец, я так благодарна Тебе, что я встретила настоящих адвентистов. Я молилась Тебе об этом, а теперь Тебя прославляю. Спасибо Тебе, Бог Великий. И прошу Тебя, чтобы Ты полил нашу веру, чтобы Ты наполнил нас собою, чтобы укрепил нас, чтобы мы были как деревья при потоках вод, и чтобы никакие бури нас из засуха не сломало. Спасибо Тебе, Господи, что Ты такой чудный, такой великий план приготовил. И так Ты ведешь всех своей любящей рукой, невидимо, но видимо. Прославься, Господи, во имя Иисуса Христа. Аминь. Путь у меня, конечно, был такой долгий. Но вот я 17 лет, как приняла Иисуса Христа в сердце. И очень долгий мой путь. Было много молитв, ответы были. Иногда очень долго ждала, и по 4 года, и по 5. Вот. Но Господь всегда отвечал. Я не, не забывала, о чем я Его просила, и... Ожидала и верила, что Он ответит в свое время. И Он, будучи верен, мне всегда отвечал. Спасибо Ему. Он живой. Так вот, оглядываясь назад, я понимаю, что Бог, открывшись мне, учил меня Его слышать и послушаться. Меня очень касалось слова, что семь тысяч еще не преклонили колено пред валом. И раньше, 17 лет назад, я еще не, не понимала, что значит не преклонить колено пред валом. По сути, я знала Бога, влюбилась в Него и в мыслях, и в жизни. Он сильно открывался мне. Но я духовно называла Его Вале, поклоняясь в воскресенье. Но Он Бог человеколюбивый, многомилостливый, терпел это. И как маленькое дитя учил говорить, ходить и служить. Поэтому благодарю его и с удовольствием расскажу некоторые моменты моего пути до сегодняшнего дня. По своей жизни я была бизнес-леди, имела свое агентство недвижимости, вела 150 объектов сама и 50 агенты мои. Это на тот момент, когда вот произошло со мной вот это прикосновение Божье. Друзья были мои блатные, бандиты. Я жила в столице Дальнего Востока, тогда еще была столица Дальнего Востока, это Хабаровск. Там как в 90-е грабежи, развод, угон, мошенничество, в общем, такое все, банды. А мама моя в 90-е годы уверовала и очень горячо, очень горячо. Вот, поэтому она мне рассказала об Иисусе. Я сначала, ну, я как бы сложила в сердце свое это, но в церковь я не пошла. И прошло немного времени как я оказалась в огромных долгах, у меня все рухнуло. Я заложила все свои, ну, свою квартиру, машину. В общем, все заложила, взяла большой кредит, большой кредит и не один. И у меня все рухнуло. В общем, получилось так, что попала я тоже вот в этот, ну, как бы меня обманули на доверие, вот так скажем. Поэтому у меня дошло до того, что у меня уже... 90 тысяч нужно было платить в месяц. Тысячи рублей у меня штраф шла каждый день. В общем, там такие жесткие уже были штрафы. Ко всему этому я очень сильно заболела. Но ну, для меня это было сильно, потому что у меня были такие приступы, что я задыхалась, и я не знала, что со мной. И когда я задыхалась, мама молилась за меня ну, по телефону, а я мысленно стала размышлять, что у меня такая сильная боль, что я чуть на стенку не лезу. А как же было ему, Иисусу, когда его тело было изорвано, даже внутренности были видны, и висел он на кресте. Я так сильно заплакала и сказала, прости меня. И мне было очень так стыдно. Я вызвала скорую, но вот оказалось у меня камни в почках, и вот эти приступы были вот, болезненные. Потом на следующий день я поехала Приехала в больницу, мне там все сделали, снимок назначили операцию. Выхожу 
с больницы. Меня машину угнали. А больница далеко находилась, в другом конце города. Я добралась до дома, пришла домой, меня собаку украли. И я такая какая-то разбитая вся зашла в дом, ну, в квартиру. И у меня мысль. Мне так стало плохо, у меня мысль выброситься в окно. А я на, девят... на десятом этаже жила. А другая мысль. А как же дети? И я тут остановилась, топнула ногой и сказала, все, я пойду в церковь. Но это на тот момент, что я могла по своим знаниям сделать только это. Придя в церковь с мамой, я пережила такое, что никогда в моей жизни не было. Бог давал мне видение про меня. И Он говорил мне, что нужно делать. Меня так сильно все касалось. Просто я понимала, что мне прям Бог говорит. И я такую сильную любовь почувствовала. Я плакала, мне хотелось кричать от избытка любви. Мне хотелось кричать, Он мне говорит, это Он мне говорит. Мне хотелось так кричать. И вот у меня зажегся огонь вот этой любви который меня уже не угасал. После служения я подошла к маме, сказала, ну что, мама, домолилась, теперь у меня все по-другому. И я ей сказала, что я буду делать. Ну что мне Бог вот сказал, что я буду делать. Она удивилась. Я приехала домой и по привычке хотела включить телевизор, а у меня внутри не делать этого. И я не включила. И по сей день, 17 лет, я не включаю телевизор, я его вообще не смотрю. Ну, кроме как христианского. Я имею в виду, что ни фильмы, ни мирские, ни сериалы, ничего больше. А с этого момента я уже больше не жила, как раньше. У меня как будто открылись глаза на грех. Я стала видеть грех. Я оставила друзей. Я все так сделала, как мне Бог сказал. Он мне сказал все это сделать. Пошла на учебу. А так как церковь большая, никто даже и не понял, что я новенькая. Ну, никто и не, и не заметил. А, а мне Бог сказал пойти, ну, вот на этом служении, все показал мне, все, все, что касается церкви, все везде. И так я вот все года так и старалась верно служить церкви. Библию я, конечно, не знала, только начинающий читатель была. Но Бог мне показывал видение. Он мне постоянно в молитвах показывал видение. Я как бы голос его начинала различать. И я никогда не могла удерживать. То есть, когда я видел, видела видение, первое, кто слушала, это моя мама. Она записывала все и проверяла по Слову Божьему, по Библии. И постоянно мне зачитывала эти местописания, которые мне Бог видение давал. И я вот так вот познавала слово ну, в начале пути. То есть видела видение, мама мне искала эти местописания по этому видению, и я читала, и слово у меня вот это сильно-сильно касалось. На ячейках, то есть у нас такая церковь была, цих, церковь Иисуса Христа, группы 12, то есть нужно было каждому 12 человек вокруг себя собирать, тебя делали лидером, и вот ячейка, значит, и ты на ячейке, значит, этих 12 поднимаешь, чтобы у них было 12 человек, и вот так вот. Ячейка проходила у меня всегда в квартире. То есть я Господу служила всем временем своим и всем имением еще своим. У меня и квартира, и машина. Потом уже, когда Бог дал мне еще машину, я служила Господом. Вот, поэтому у меня проходили всякие молитвенные и ячейки, и на ячейках я всегда делилась. Я Всегда у меня было что сказать. Я всегда горела. Но лидер меня все время останавливала и говорила, это не от Бога. Это не от Бога. Слишком, ну, так часто видения не могут быть. Это не от Бога. Ну, типа, за тебя нужно помолиться, чтобы у тебя, ну, как бы это ушло. Но я не слушала ее, потому что у меня внутри вот этот огонь горел. И мама тоже подтверждала по слову мне и говорила, что это от Господа тебе. А когда Бог мне говорил, я, как бы сказать, в общем, я так была счастлива при всех моих бедах. Бог меня исцелил. Должна была быть операция во вторник, а в понедельник они у меня просто исчезли камни. Ну, они просто исчезли. Бог исцелил меня. И постепенно Бог восстанавливал мою жизнь. Всю мою разрушенную жизнь Он восстанавливал. Я была, я в разводе была, двое маленьких детей, вот в этих всех проблемах ужасных, и блатные там, и 
подставили меня и с милицией тоже проблемы стали. Я же в недвижимости. Меня вот на доверии, как говорится, обманули, подставили. Мне, я попала полностью под эту систему. Мне угрожали, меня хотели посадить. А я как, как ненормальная для них, что ли. Я пусто, постоянно... А, меня никто в церкви не поддерживал, кроме моей мамы. И вот мы с ней молились, и я сама тоже как могла молилась Господу. И шла везде и на очную ставку, и везде, куда меня дергали, и по судам, и везде. Везде я молилась, уповала на Господа. И как-то в ночь Господь дал мне время. Я заболела, ну как бы у меня температура поднялась. И я эти два дня пребывала с Богом. То есть не работала. При всей моей занятости у меня вот эти два дня. И я стихи писала ему, как-то вот такое вот общение было с ним. Покой такой был, прославление, молитва, чтение. Такие дни были. И в конце этих двух дней я помолилась, говорю, Господи, у меня вот завтра очная ставка. И вот помолилась ему. И он мне дал два слова. А, сначала сказал отказаться от адвоката, дал мне два слова. И когда меня на очной ставке мучили, как говорится, с другой стороны были там и адвокаты, там такие свидетельства против меня там вообще. И подняли там всех, которые мне доверенности писали. Их подговорили. Ну, как, -то, как там они заставляют делать. В общем, там столько всего. Это потому что вообще это все началось с милиции. Тогда еще милиция была. С того, что они требовали с меня 6 тысяч долларов. А я уже в этот момент же Господа узнала и познала. И я сказала, я никаких 6 тысяч не дам никому взяток. И вот началось вот это вот. Четыре года ада. Но Бог мне дал вот два ключевых слова, и потом дал мне понимание, чтобы я купила диктофон и все записывала, все разговоры, звонки записывала на диктофон. И я стала так делать. Чудным образом на очной ставке, когда мне уже дали в конце слова, я задала вот эти два вопроса, которые Бог мне вот сказал. И если бы видели бы, что там произошло, они как ненормальные, они стали друг на друга. Да это ты же, ключи у тебя же были. А, да это ты же, ты же там это. И я вообще, я удивлялась, думаю, как же так получилось, что они стали друг на друга а, сваливать. И, в общем, открылось то, что это они сделали. Ну и все это было, значит, записано и на аудио. И, и в конце тоже я как бы попросила, чтобы это было все сохранено и записано. И эти записи еще и приложила к делу потом. И чудным образом была победа. Меня оправдали, правда, вот эту следователя, которая очную ставку вела, больше она там не работала. Потом меня, конечно, еще дергали и в шестой отдел. И меня там тоже как бы давили на меня. Ну, там серьезно так тоже давили. И в конце концов я уже сказала, ну, что уже без разницы, что вы говорите. Я все понимаю, что вы все врете. Ну, вот типа того. Ну, я сейчас вкратце говорю, конечно, что меня просто подставили. И, и тут голос такой сзади еще одного человека. Он, оказывается, сзади меня стоял. Говорит, все, хватит ее мучить. Мы верим, что ты не виновата. Я сказала, слава Богу. Он говорит, а где твой Бог был, когда вот то-то, то-то, то-то ты делала? И я говорю, Господь простил меня и благословил. Ну вот так вот на этом закончилось мои муки с милицией. Но тут же у меня проблемы были еще и с блатными, потому что им тут ну, деньги понадобились, они начали с меня там деньги. В общем, так получилось, что я вообще одна женщина с двумя детьми, и мне такие угрозы, и по телефону, я, мы убьем и тебя, и твоих детей. А я все время брала телефон, я никогда его не отключала. Мне когда угрожали, я говорила, я не боюсь умереть, потому что Господь со мной, и я за вас молюсь. И я действительно за них молилась, у меня были большие списки, все, кто попадал, в жизни моей, ну, со мной, кто соприкасался, мне попадали в этот список, и я молилась за них, за всех. Потом как-то одно время даже был такой случай, что позвонили мне блатные и говорят, что молилась? Ну, типа, чудом сейчас живы остались. Машина там в Требезге, столб там вообще, а им четверым ничего, не... даже царапинки не было. Бог им напомнил, что я сказала, что я за вас молюсь. Они мне угрожали, а я говорила, я за вас молюсь. Вот, и вот этот звонок, я так прославила Господа. А еще с ними был один больной, цирроз у него был. А я их возила раньше. Ну, с блатными же там 
везде. И как-то они вышли, и этот вот больной остался со мной. А я вот тогда вот только-только вот Бог ко мне ну, вот как раз прикоснулся. И я всем-всем рассказывала. Я блатным рассказывала, эти видения рассказывала. И я ему рассказала, как я у Бога висела на шее. И он мне открылся как папа. И, и я так обняла его, уткнулась в шею. Увидела, что за мной столько народу много. А я ему уткнулась и говорю, я тебя никому не отдам. И он мне такой говорит, я тоже так хочу. И потом через неделю он умер, и мне сказали, что молитву, которую я ему дала, она была с ним. Вот, потому я верю, что он спасся. Слава Господу. Но при всем при том, долги у меня эти так и оставались. Я работала много и служила. Как у меня на все меня хватало, я не знаю. Но силы мне Бог давал. Я молилась Господу, чтобы не оставить эту работу. Потому что хоть я и не обманывала людей, мне даже люди доверяли деньги свои, миллионы. Они у меня были, они по частям у меня их брали. Даже вот так вот было. Я понимала, что это не от Бога работа. Я молилась Господу. И Бог мне проговорил, что сделать. Я это немножечко пропущу, чтобы сократить, потому что очень много, что хочется сказать. Но только один момент вот расскажу. Бог мне показал, и я так и послушалась Его. И в результате так получилось, что я уже училась в теологическом институте, и, за, и одновременно я училась на парикмахера, как вот мне Бог показал. Там, конечно, я, у меня был такой успех. Я, конечно, о нем свидетельствовала везде. У меня был успех. Бог благословлял дела рук моих. Я стригла удивительно хорошо и с это прически делала хорошие. Ну и на курсах, когда вот я училась, приезжала команда с Москвы от Эстель. И они там такую программу богатую делали, насыщенную. Платили деньги, чтобы на эту программу попасть. И в конце такой большой зал, эти дамы с прическами, со стрижками, там все так красиво, модно, богато. И в конце такая музыка, заставка, черепа сзади. И такие вот эти все дамы ужасно кривляться стали под эту ужасную музыку. И меня что-то так коснулось внутри. Все стали хлопать, кричать. А я смотрю на свои руки и говорю, «Господи, я не буду хлопать. Я хочу, чтобы мои руки тебя прославляли». И я ушла оттуда в таком состоянии, что я села на троллейбус, уехала не знаю куда, вышла и такая очнулась, что я вообще где нахожусь что я вообще не туда приехала, расплакалась. Я говорю, Господи, ведь это же профессия от Тебя, творческая. Почему она не прославляет Тебя? Господи, я так хочу Тебя прославить. Я хочу Тебе сделать букет цветов из причесок, и чтобы это все славило Тебя. И все, и потом я ну, приехала домой, и все, все это переживание у меня, мне, мне такая любовь изливалась в сердце. И вот какие бы у меня проблемы не были, у меня... Вот любовь его, она просто меня держала, и я была счастлива. Я поняла, что я счастлива в этих долгах. И мне не важно, что у меня долги. Я знаю, что он меня освободит. Я, я была счастлива, несмотря ни на что. Просто что он у меня есть, вот что, что он меня нашел. И вот он меня, в общем, держалась я только вот, вот так, потому что очень у меня трудные были моменты. Вот действительно, меня так хотел дьявол убить. Мне, на меня нападали в подъезде. Я захожу. А до этого тоже нападали, но еще до веры. Мне там нос ломали и парализовало мне там правое лицо. Ну, то есть это же все там вот бандиты. И кому-то крышу выделили, кому я платить буду. И вот так мне доставалось тоже, чтобы я быстрее выбирала крышу себе. А тут в Господе уже все угрожают, а у меня даже нету страха. У меня вот... Я им свидетельствую всех, всем, молюсь за них. Тут в подъезд захожу тоже как-то, нападает на меня тоже вышибало такой большой. А у меня даже страха нету. Я говорю, кровь Иисуса Христа на мне. И он ударяет мимо меня в стенку и уходит. Я выхожу на улицу, и только дома я понимаю, Господи, ведь это же Ты. Я вот прям в присутствии Его находилась. Я так благодарила. И другой, и другой случай так тоже сейчас вспоминается. Возле лифта стояли двое в черном. И все говорили, что они стояли неделю. И они постоянно высматривали, кто выходит. А перед этим мне угрожали, что ну, плохо мне будет. А я, не пере... а я как ходила на собрание, на молитвенное. Я постоянно ездила и 
и никого не было. То есть чудным образом, вот тут я захожу домой, тут же приходит соседка и говорит мне, они опять стоят. Я говорю, да я только что проходила. Да нет, они стоят. Вот так вот чудным образом меня Бог проводил. И я так благодарна. Бог верный, Бог реальный, великий. Он говорит слава ему. Ну а что было в церкви? В церкви меня не поддерживали. Меня же, получается, везде обвинили и даже в церковь пришли. Ну, я же с тем свидетельствовала, нашли, куда я хожу. Пришли в церковь, тоже сказали обо мне, что я там такая плохая мошенница. В общем, в церкви никто меня не поддерживал. Трудное время было. Но в это время особым образом вот Бог мне открывал свою любовь. И я училась вот семь лет. Вот семь лет я была в этой церкви. Семь лет я все время училась. Честно говоря, я запоминала только что касаемо Христа. Я даже теологический институт закончила, а запомнилось мне все вот только о Христе и о служении, и о людях. Мне Бог открывал вот эти дары, а в церкви говорили, что это не от Бога. Хотя простые люди очень любили молиться со мной, слово читать. Вот простые люди, такие, с которыми не хотели многие находиться рядом. То одеты они как-то плохо, то пахнет, может, от них не так. Вот. И Бог мне э, постоянно подтверждал вот, не только вот, вот видениями, там, словом, но Он мне еще подтверждал людьми. Потому что мне это было, наверное, ну, мне это очень не хватало. И иногда Он говорил такие мне слова, которые касаемо были только меня. Ну, и потом через какое-то время приезжали откуда-то там за границы, приезжали проповедники. И вот один случай с Сингапура приехала. Вообще проповедовал ее муж, а тут вдруг она остает и говорит, я вот 20 лет назад Бог мне дал видение, окутал меня в одеяло и сказал, ты поедешь в Россию и скажешь два слова, красивое и успешное. И я, говорит, вот первый раз приехала в Россию и говорю, красивое и успешное. Боже, что было со мной? Я изревелась. Я знала, что это Бог вот мне подтверждает. Ну, пусть это, конечно, так, какие-то вроде непонятные для всех слова. Это было прямо мне в сердце. И так тоже вот были такие случаи, там, что приезжал с Африки тоже молитвенник, там церковь 400 человек. Даже когда вот приезжали какие-то люди, приходили гости, то есть даже, может, и больше было людей, Бог касался меня там. И закрыв глаза, мы все поднимали руки, прославляли, я тоже. В микрофон переводчица говорит, девушка в белом, сделай шаг вперед. Ну а мы все, глаза закрыты, руки вверх. Тя я тянусь к Господу, <прославляю>, прославляю его, прям его. А тут опять громко так, девушка, сделай шаг вперед. А потом третий раз, девушка, сделай шаг вперед. Я уже открыла глаза. Думаю, что за девушка? А смотрю, он стоит передо мной, и переводчица тоже. Он говорит, сделай шаг вперед. Я делаю шаг вперед. И он начинает ну, говорить о дарах, о даре пророка. И ну, это так практиковалось там. Молитвенники, они пророчествовали. Что было после? После этого, через какое-то недолгое время, опять какая-то конференция. Значит, созвали всех лидеров. Ну, а там почти все лидеры. Простые только. Были не лидеры, и новообращенные. Ну, в общем, всех пригласили. Я прихожу тоже на это служение. И тут мне при всех, прям микрофон, тоже там много народу. Также при всех мне сказали, чтобы я вышла из зала, и чтобы личности моей здесь больше не было. Но я покорно пошла, и голос у меня такой. Уйти и больше не верну. А другой голос. Иисуса гнали, и тебя будет гнать. И я пошла на молитвенное. Там, где простые люди были, молились. Я пошла, и там излила сердце Господа в молитве, потом благословила еще церковь, все, что было, как бы мне Бог показал, он сказал, все, что есть, отдай, я отдала. Выхожу из дверей, как на крыльях. У меня такая свобода, у меня такая была легкость. Никакой, соответственно, обиды, ничего даже этого близко не было. Я, наоборот, за них молилась. Я своим имением же служила. То есть у меня и жили люди, и простые, и пастыра. Служила, в общем, всем. Время шло, я служила, я все время свое отдавала церкви. Бог давал мне свидетельствовать, я свидетельствовала много, у меня было много чудес. 
и исцеление, и видение. Вот. Иногда Бог вот давал мне вот микрофон, и я свидетельствовала. И потом люди даже через некоторое время вспоминали, потом мне, меня находили и говорили, вот ты тогда это говорила со мной, произ... я обратилась к Господу тоже. Ну, так вот Господь показывал мне, что ну, учил меня Его слышать и подтверждал мне, что я Его слышу. Но я утешалась Господом, мне было радостно, что Он мне давал это слово, и внутри у меня была радость, несмотря на проблемы, которые были и в церкви тоже. Тоже проповедовал миссионер с Китая. Меня уже тогда все касалось все о миссии, что это такое, меня очень интересовало. И значит, он говорил, я тоже уж не помню, какое слово, но помню, что все вообще его не слушали. Он так говорил спокойно, тихо, без вот этих эмоциональных всплесков, как привыкли у нас все. Чем громче, тем, значит, дух сильнее. Вот что ж, мурашки у людей или там хохочут они. А он говорил как-то так спокойно, тихо. Весь не помню какую, но помню, что я говорю, Господи, как мне его благословить? И когда вышла я с зала, прохожу мимо, и вдруг я его увидела, и у меня такое, благословить его вот, финансами. Я его благословила. Подошла и ушла. Через пару лет, по-моему, Господь меня благословил тоже там сверхъестественно опять. Опять Он мне говорил, я делала. В общем, открыла я салон. Я всякие гранты выигрывала. Я вообще... У меня было ноль денег, и я открыла салон. И вот я ездила, поехала в Китай, чтобы купить мебель для салона на грант, вот на эти деньги. И, в общем, там меня встретили. И там в Китае я прихожу на служение на это. И вижу этого пастора. Я так удивилась, что я попала на его собрание. Ну, конечно же, у меня там опять Божья любовь изливалась. Я просто восхищалась Богом. И когда пришла это после собрания вот с этими миссионерами, я им сказала, что... А я его знаю, он был там, ну, и рассказала про Хабаровск. Они говорят, а он приехал с Хабаровска и свидетельствовал нам, что ему не хватало определенной суммы. У него не было денег на билет. И такая большая церковь, ну, это они мне это не говорили, это я уже сейчас понимаю. Такая большая церковь, и даже, оказывается, ему со, не собрали даже пожертвования. Обычно собирали пожертвования всегда, а ему и пожертвования не собрали, оказывается. Вот, и ему не хватало денег на, на дорогу. И как раз я его благословила именно столько, сколько ему нужно было на билет. И я вообще восхищалась, конечно, Господом. Ну и вот так он меня, в общем, учил. Вел, я возрастала в вере, очень любила слово. И я аудиобиблию все время слушала, потому что читать мне было совершенно некогда. Но я, у меня постоянно была аудиобиблия. Я ее постоянно слушала везде, в магазин ходила, у меня везде в телефоне была дома, спала я, я не выключала. Ну, конечно же, я пропускала там, может, потому что где-то а, с людьми разговаривала, а, а у меня все время аудиобиблия в телефоне. Раньше у меня бутырка играла в машине так, что аж машина тряслась. А сейчас я ездила и прославляла Бога, и на остановках останавливалась, и в окно кричала «Иисус Господь! Иисус Господь!» Меня переполняла любовь, конечно, Божья. И так я влюбилась в миссию. Ну как влюбилась? Я влюбилась в Господа, который... Миссионером был тоже. Вот. И меня влекло это. И так получилось, что я съездила на миссию с другой церковью. Все, я поняла, что я, это мое. Там меня хочет видеть Бог. Я подстригала бесплатно и проповедовала. То есть мы ездили группой. Я подстригала, мы проповедовали, прославляли, говорили слово. А людей было много, я много стригла по деревням, там, где только на лодках можно доехать, в глухие деревни, там, где очень колдовство, тинанайцы, вымирающие нации, в общем, там вообще тьма. Такие деревни, где эти шаманы. И когда мы приезжали, потом мы повторно, когда ездили, нам говорили, что после вас, типа, тут чистили шаманы после вас. Типа, мы не хотим больше, ну, как бы, слушать. Но я говорю, ну давайте какую-то другую 
может, выберем время, может быть, через некоторое время мы приедем. Но так все равно мы все-таки ездили, эти люди хотели слушать, слушали. Ну и так получилось, что я пошла в миссионерскую церковь, попросила благословения, чтобы, ну так у нас принято было, благословить меня, я вот, значит, в ту церковь, потому что я хочу быть миссионером. Ну, нам сказали, ну, езди с ними, а оставайся у нас в церкви. Я сказала, нет, я так не могу. И, в общем, они меня не благословили, я ушла э, и стала служить в вот церкви миссионерской, где <coughs> до жизни, в Домбраусске, там пастор, в Ютубе есть. <coughs> и так стала везде ездить, Бог меня везде касался, <coughs> давал мне слово. И тоже вот один случай расскажу. Алкаши... Э, нас ждали. А мы приезжали к ним как раз в неделю, как, как, бы, как ячейку типа проводить. И вот была среди них, приходила девушка, которая настолько вот грязная была, ее даже за стол за собой не сажали эти. Но когда мы приезжали, часть людей, вот, которые нас ждали, они не пили. И эта девушка тоже постоянно у порога стояла. И вот в один момент, вот когда мы приехали, она также стояла у входа, она не проходила, у прохода стояла, не проходила, с нами не сидела. Я ей говорю, подожди немного, мы сейчас, я помолюсь за тебя. И я пошла в другую комнату, в холодную, в ледяную, там она неотапливаемая была. И эта девушка пошла со мной, и я стала молиться за нее. И стала ей говорить, скажи Иисус Господь. Она и, 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 и не может говорить. И вот я над ней все время стояла, молилась и говорила, скажи Иисус Господь, Иисус Господь. Она и, 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 и не могла. Потом вся чесалась, прыгала, бегала, валялась. С ней вот такие проявления были бесовские. А я говорю, скажи Иисус Господь, Иисус Господь. И тут она и, 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 Иисус! И такая раз трогает. Ой, мне, говорит, вот здесь вот мешало говорить. У меня вот здесь шишка же была. И когда я вот, вы когда приезжали, я постоянно приходила домой, в обморок падала. А сейчас у меня нет этой шишки. Три-четыре дня у меня стояла вот здесь, вот кому в горле, вот здесь вот стоял, вот здесь кому в горле. А мне плохо, мне плохо, мне плохо. Вы в зале сидели, вот, молитву, ну, читали все, а я не могла зайти в зал. Псалом 90 мы читали, отче наш. Я почему Славентию дочь позвала, потому что она знает, я сознание могу потерять. Угу. Я ее позвала, и вот здесь, она меня за руку держала, я сознание терял. А вот сейчас вот, у меня аж ноги, вот, вот, ноги аж. Ты как вот чувствовала, когда мы молиться стали, что ты чувствовала? За тебя вот, уже, сейчас вот, за тебя. Вот кто-то, вот нету комка, вот этого нету. Как будто вот кто-то вот вырвался у меня из горла, вот как будто вот кто-то. Когда ты Иисус говорила, ты вначале не могла сказать Иисус. Да, не могла. А и когда ты говорила Иисус через... шепотом, шепотом. Да, да, через силу, и вот как будто кто-то вот и... Аллилуйя, и будь свободна. И не... Читай слово, Оля, держись Христа. Иисус Господь. Аминь. И она нас провожала, мы сели в машину, поехали, и она кричала по всей, ну, на всю деревню, «Иисус Господь! Иисус Господь!» и вот тоже такой вот случай, который ну, показывает, что ну, у нас там практиковалось возлагать руки, приказывать демонам, там, связывать их там, и так далее. А тут было освобождение просто силой Господа. Вот Бог так вот открыл. И вот на миссии в очередной Бог ответил, даже не, да, ответил на мою молитву, но даже я хочу сказать, что Он вот, как я уже повторяю, повторяюсь, Он поправлял мою жизнь. То есть у меня такое было ощущение, что вот я всю свою жизнь насадила морковку а, ботвой в землю. А Господь шел сзади меня и эту морковку всю переворачивал и сажал как надо. А я оборачивалась и говорила, Господи, какая хорошая морковка. Вот такое ощущение, что было так с моей жизнью. Я постоянно восхищалась, Господи. Я понимала, что только Он это делал. 
то это вообще невозможно. Я бы умерла без него, я бы уже не жила бы без него. А тут Господь меня еще больше благословил. Он мне дал мужа. После недельной поездки он подошел к пастору меня, как бы не предупреждая, там в той церкви так заведено. Значит, брат подходит и говорит пастору, вот я хочу сделать предложение вот этой сестре. Ну и пастор подходит и говорит сестре. Вот так вот. То есть там прямо никогда не делали предложение. Ну вот так вот, только все через пастора. И, значит, после поездки меня вызывает, в следующую поездку едет пастор, значит, и он мне говорит, Маша, вот тебе вот этот брат делает предложение. Я говорю, не-не-не, я не готова. А я понимала, что какая с меня жена, я же все время бизнес-директор. Меня даже директриса все время звали, кличка, не кличка. В общем, директрисой называли во всех отношениях. И с таким, думаю, характером, не-не-не, я не готова. Он говорит, вот если ты считаешь, что ты не готова, значит, ты готов. И я в молитве утром так изливалась Господу. Говорю, Господи, я так боюсь. Я ведь даже не знаю его. Я так боюсь, Господи, ведь я знаю, что это навсегда, на всю жизнь. Господи, я боюсь. И тут мне Господь показывает его характер, ложит мне на сердце и говорит родное. И после этого я поняла, что от Господа, но он был скромный, что ли. И я тоже следующую поездку, пастор сказал так, чтобы познакомились. Но мы так съездили и даже не познакомились. И он как бы со стороны все время, и я вот так только поглядывали и все, ну и все на этом. И когда приехали, он мне звонит, ну что вы, пообщались? Я говорю, ой, нет, мы не пообщались. Но сегодня-сегодня мы едем в кафе. Я, значит, взяла сестру, а так как Саша, ну вот, будущий мой муж, он был миссионер, он, его прислали, чтобы он поучился, как нужно уличные евангелизации делать. Вот, он приехал с другого города, и мне пришлось, в общем, на машине забрать вот эту сестру и его, и поехать в кафе. И в кафе мы свидетельствовали друг другу о себе. Вот. И вот так мы немножечко друг о друге узнали, чуть-чуть. Ну, вот как Бог коснулся. И так получилось, что по пути я сначала сестру завезла, а потом его. В церкви нельзя так делать. Нельзя, чтобы с братом оставаться наедине. Я говорила, Господи, ну хотя бы можно, чтобы мне сделал предложение. Ну, и тут пока мы ехали, он делает мне предложение. Потом я говорю, а почему ты так решил? Он говорил, говорит, там на евангелизации я увидел тебя, и Бог... Твой характер положил мне на сердце, как родное. Я, Господи, я замолчала. И я молча его привезла. Потом сказала, а ты будешь заботиться? Он, да, буду заботиться. И все. Я приехала домой. Дети у меня уже были подростки. Мама с мамой жила. Поставила, как говорится, их перед собой. И говорю, мне Бог дал мужа. И рассказала. Потом пастор позвонил. Я ему сказала, да, согласна. Это было на удивление всем, потому что я была очень яркая, очень яркая, а Саша был скромный. Вот. И этот союз, как бы, как мне потом сказали, никогда бы не подумали, что ты согласишься, ну, что вы будете вместе. Нам дали всего месяц. За этот месяц мы вот общались, гуляли. Это было как, как типа помолвка, да? Нужно было еще и к свадьбе подготовиться. И вот месяц. И в ночь перед свадьбой я, Господи, как же мне быть? Я, я боюсь, Господи, у меня вот любви нет. Но, Господи, я знаю, что от Тебя нет ничего плохого. Ты знаешь лучше, что мне нужно. И я согласна. И вот в эту ночь Бог мне излил любовь. И я всем свидетельствую и сейчас, и молодым тоже. Я всем свидетельствую, что любовь к мужу, может дать Бог. Бог дает любовь настоящую. Не глазами, не мечтами своими какими-то, или там образ какой-то там нарисовывается у всех, а именно вот Он сам излил любовь. И я реально Его смотрю и люблю. Это было чудо для меня. И у нас такая свадьба была. Это было холодно уже. Уже все в куртках ходили. А в день свадьбы было такое яркое солнце. Так было жарко, мы были прям, ну, как, как летом одеты. 
и потом там прославляли Бога, и говорят, вы уехали, а мы все никак не могли закончить, короче говоря, такое было прославление, прославление, прославление. Потом так рассказывали нам, пастор даже сказал, да. он говорит, необычная свадьба. Ну, конечно, были сложности, мы взрослые, разные, но, под, но оказалось, что я даже не знала, что у него, оказывается, на следующий день даже день рождения, я не знала его дня рождения, я даже не знала его фамилию. Ну, когда замуж то выходила, только тогда узнала. В общем, я полностью доверилась Господу. И когда вот у нас были сложности, я все время к Богу бежала и успокаивалась, что Господи, ты это от тебя. А от тебя это значит самое лучшее для меня. И вот так вот я молилась, и он молился, и получалось, что Бог вот так нас быстро-быстро соединил, что мы вот чувствуем себя вот как одно. В общем, Бог и эту сферу жизни моей благословил. Он мне дал и друга, и мужа. Я уже не была больше одинока. Ну, чисто как одинока. Я не была одинока, потому что я была с Богом. Ну, вот как Адаму. Он же, ну, как бы был с Богом, но, но ему все равно было одинок. Вот так и мне. И вот, что происходило, когда ко мне со мной в жизни, я все время вот видела это в Писании, что вот так же и со мной. И я понимала, что вот так вот Бог дает мне прочувствовать Слово Его в Писании, ну, что оно живое. Ну и дальше в этой церкви мы служили. Я продала салон и купила кафе для церкви, чтобы там проводились евангелизационные служения. Я в этом кафе и готовить стала, и все, потому что там некому было служить. Получается, я по 16 часов там служила, там проходили и молитвенные, и ячейки, и евангелизации, и приходили и православные туда. И вот у меня были и православные тоже брат, вот ему нравилось с нами общаться. И тут мне Господь положил на сердце ехать в Башкирию. Я вообще-то здесь родилась. Здесь у меня вся родня. И я сказала об этом Саше. У нас как было, ну, я получаю, например, там, или видение, или там слово. Я говорю ему. А он потом молится тоже. И мама тоже. И также в этот раз он получил слово. И я даже это слово вот хочу зачитать, потому что у меня оно так тоже пророчески. Это Еремия, 24 глава. Про смоквы. Худые и добрые. Одна корзина была со смоквами весьма хорошими. Каковы бывают смоквы, а другая корзина со смоквами весьма худыми, которых по негодности нельзя есть. И сказал мне Господь, что видишь ты, Еремия? Я сказал, смоквы хорошие, весьма хорошие, а худые весьма худые. Так что их нельзя есть, потому что они очень нехороши. И было ко мне слово Господне. Так говорит Господь Бог Израилев. Подобно Этим смоквам хорош. Я признаю хорошими переселенцев иудейских, которых я послал из всего места в землю алдейскую. И обращу на них очи мои во благо их, и возвращу их в землю сию, и устрою их, и не разорю, и насажду их, и не искореню, и дам им сердце, чтобы знать меня, что я Господь, и они будут моим народом, а я буду их Богом, ибо они обратятся ко мне всем сердцем своим. Это было вот слово Саши. Мы приняли его, мы поняли, что это подтверждение, что нам нужно ехать, но нам открылась первая часть про смоквы, что нужно ехать, переселение. Он переселяет нас. А вторую часть открывается сейчас нам. Слава Господу! Как-то в молитве я даже спрашивала Господа, Господи, а как мое имя? Господь сказал мне имя, зеркало. И у меня сразу понимание такое пришло. Отражать Иисуса. Но мне тогда это так было открыто, что Он целитель, я ранами Его исцелена. Вот, то есть отражение Его имени. И мы стали говорить об этом, что нам нужно переезжать. На что нам сказали, что это не от Бога. А Сашу там на собрание, значит, ну, братское. Жена да молчит, она не от Бога говорит, ну и так далее. Ей вот нужно про кафе слово получать, чтобы в кафе служить, а не какие-то, типа, другие. И мы молились дома. Господь нам дал 
Нет, прошел период. И Господь дал слово. Сардийская церковь. Откровение, третья глава. И там говорится, ангелу Сардийской церкви напиши. Так говорит, имеющий семь духов Божьих и семь звезд, зная твои дела, носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покаси. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белой одежде и не, не изглажу имени его из книги жизни и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его, имеющие ухо да слышат, что дух говорит церквям. С этим словом пошли к пастору. Пастор никого значит, не позвал, сам только слушал и сказал, что это касается вас, вы мертвые. Ну все, мы вышли в очередной раз. Радость наполняла наше сердце, несмотря ни на что. Но с этого дня от нас отвращали лица, нам не подавали, ну ему, как брату, не подавали руки, то есть никто не здоровался, ухмылялись. Но мы имели внутри свидетельство что это угодно Господу. Вот, поэтому мы счастливы были все равно. Так получилось, что два года был такой страшный кризис в Хабаровске, начался. И мы как раз попали в этот момент. Было такое сильное наводнение. Амур так сильно разлился. Там подмыло, даже размыло многие деревни. Там даже гробы плавали. Размыло кладбище. Там в некоторых местах там солдаты эти... Ой, солдаты. Ну да, солдаты, кто в армии, в армии кто служит. Мешки с песком, значит, и как живая, живой щит держали. Вот настолько вот это было вот везде. Такое мощное давление воды было, что первые этажи там и канализация там все выдавливала. То есть вот такое страшное. Люди просто толпами продавали квартиры и уезжали в Краснодар. Там даже улицы Хабаровчан. И вот мы вот в этот кризис попали. Ну, Бог нам сказал ехать. И, и вот получается, мы два года не могли продать квартиру. А в это время здесь, в Башкирии, стали расти цены на жилье. Господь показывал нам, мы молились, мы все равно служили, мы везде ездили. А вот в кафе потом вот служили. С кафе мы уже никуда не выезжали. Туда к нам приезжали даже северные корейцы. Мы им проповедовали. Это очень большая редкость, конечно. Но у нас был такой это, переводчик на северно-корейский язык. В общем, служение шло. Внутри легкость от Господа, радость, а на нас как будто вот эта колдовская тьма, безвыходность, ничего, вот просто как будто тьма, как будто плита, такие неправильные вещи. Конечно же, мы говорили, а по Библии вот так. Ну, я говорила, а по Библии вот так. Все, в общем, вокруг тяжело было, никто не слушал. Мы как белые вороны были. И тут пришло время, когда решили выйти из церкви. Саша позвонил, сказал пастору. Он говорит, хорошо, соберем после собрания, типа, народ. Собрали народ. И принародно нас проклинали. Она не из Сапфира, в общем, и все. Пастор так обвинял, ну, как бы ложно. Ложь какую-то говорил. Я уж не помню даже какую. Саша что-то хотел вроде как сказать, и потом мы поняли, что нам надо молчать. И мы просто молча все выслушали вышли из дверей и как на крыльях счастья полетели. Такая была легкость. Мы поняли реальное духовное вот эта э, система вот эта колдовская, она прямо в, как в тюрьме держала. Потом пастор другой узнал, 
с которым я в теологическом училась, узнал, что мы, ну, что с нами так произошло, пригласил нас, он все время все слушал и, восп... и спрашивал. Потом в конце помолился, предложил хотя бы временно приходить, значит, чтобы не быть без собрания. И они с собранием помолились за продажу квартиры. И мы в этом страшном кризисе продали квартиры, причем две еще и мамину сразу. Вот, поэтому для Бога нет ничего невозможного. И так подытоживаю, что было там в Хабаровске. Вести были, церкви молились мы за церкви. Бог чудным образом мою жизнь восстанавливал очень сильно. Эти миллионные долги я отдала тоже через чудо. Бог восстановил, Он исцелил меня. Он восстановил мою жизнь, дал мне мужа. Я любила Слово. В общем, чудным образом Бог открывался мне и через людей, и через Слово. И вот настал момент, когда мы должны были поехать. И тут кафе, ну, насчет кафе там было давление сильное. Они сказали, чтобы ну, на них переоформить. Я говорю, ну вы и так пользуетесь, я вам оставляю, и все. Нет, нам нужно, чтобы ты переоформила. И как, и как бы так давило, и я немножечко тянула, неделя прошла, наблюдаю. А они уже настолько стали, они уже там, ну, просто чуть ли не угрожали мне. Вот. И когда мы уезжали, в общем, была такая ситуация, типа, если мы уедем, мы потеряем кафе. Нас ничто не могло удержать. Мы уповали на Господа. И, в общем, кафе у нас рейдерский захват был. Кафе у нас, значит, забрали. Но, слава Господу, ступили наши ноги в Башкирию. А накануне, когда мы продали квартиры, тоже было удивительное слово. Я проснулась, и как будто мне такие прям громкие мысли, ну прям такие вот, что прям побуждающие, хотение действия такое, знаете, купить доллар. Я говорю, Саша, по-моему, Господь говорит, чтобы мы купили доллары. Он говорит, ну иди купи. В общем, мы купили доллары. Юани, вот мы съездили в Китай. С Китая выезжаем. При это сам буквально там мы были неделю, тоже с миссионерами виделись, все там опять возвращаемся, а уже доллар в два раза больше стал. А мы вообще никогда даже доллары не касались, и мысли у нас даже не было вообще никогда даже. И вот так получилось, что здесь Господь благословил вот нас. Ну, правда, тоже с такими трудностями. Он там падал, он там, мы все равно уповали. Нам говорили, да бросьте все, это, купите хотя бы что-то. Нет, Господь вот, да, усмотрит что он нам обещал, и все. И так мы чудным образом вот купили дом большой. Здесь мы нашли церковь. В этой церкви со временем мы тоже увидели лжепророка. Этому лжепророку все каялись, все исповедовались. Почему лжепророку? Потому что он себя назвал пророком. И вечеря не проходила никогда без него, он проводил только он. Пока ему никто не исповедуется, никто, значит, вечерю не мог делать. Кто, если не исповедовался, он проклятие говорил по Писанию. И такой дух, знаете, действовал. Всю неделю у людей такое было страх, вина, вот прям вина, вина. И они прям бежали и прям исповедовались ему. И так вот постоянно. И тут как-то уже не выдержала. И просто сказала, это ложь. И пастору сказал, это лжепророк. И по Писанию, ну вот, тоже мы говорили. И с Сашей сон тоже, сны были. И видения нам были. Мы говорили пастору. В общем, тоже он не стал с нами здороваться. И, в общем, выдавили нас. Ну, что делать нам? Господи, стали собираться изучать Библию. Мы же не можем без собрания. И вот стали просто вот там в вчетвером собираться. Потом люди узнали, что мы вышли, к нам стали приходить. И так получилось, что мы стали собираться изучать Библию и молиться. Мы молились, Господи, веди нас. Мы не знаем, что делать. Мы привыкли, что у нас пастора, нам говорят, что делать. Мы, а так мы вообще не знаем, что нам, Господи, делать. И Бог стал давать желание про Илью. Я стала интересоваться, все изучать в Библии, но мне мало. Мне было мало. Я понимала, что есть еще что-то, еще. Это мало. И тут я решила открыть интернет. Мы никогда не, не, не заходили в интернет, потому что нам всегда церкви запрещали. Входить в интернет, слушать песни других церквей. Все время говорили, что там дух плохой, не Божий дух в других церквях. 
Вот. А по интернету тем более. И вот никогда, в общем, интернетом не пользовались. И тут я разобралась, в общем, забила Илья, и мне вышел, значит, адвентист а, Потапов. И я стала слушать его, конспектировать про Илью, у него там несколько передач. Я, конечно, не помню, правда, ну, как бы, все. Ну, и в конспекты даже не смотрю. Я услышала от него, он постоянно говорил, трехангельская весть, трехангельская весть, Елена Уайт, Елена Уайт. И меня стало это интересовать. И так я вышла на аудиокниги, стала слушать аудиокниги, и собрания тоже стали слушать. Такое вдохновение. Так Господь открывал характер. Ну, еще шире. Я понимала, что да, я знаю Бога, какой Он человеколюбивый, многомилостливый. Что вот я раньше, я любила Его, Иисуса, моего Господа. Бога любила, как Отца, переживала эту любовь. Но я Его называла духовного Али. Потому что я воскресенье поклонялась. Но он любящий отец, долготерпеливый, любящий миловать. Он просто учил меня ходить. И он терпел. И вот пришел этот момент, когда я покаялась и поняла, что я его называла Вали. И мы, конечно же, посвятились ему на служение. Мы поняли, что только это весть. Я стала искать адвентистов. Я так мечтала найти адвентистов. Я думала, вот она моя церковь, вот она моя церковь. Я нашла их в городе. Я вообще никогда не слышала про адвентистов. Ни Лен Вайт, ни, ни вообще никогда даже. Что даже такая деноминация есть. Я нашла здесь, в, вот, в Октябрьском. Пришла, маму взяла. Постучались, как говорится, в двери. Пастор с нами поговорил. Один побеседовал. Ну, дали телефон. Ожидали, что он нас пригласит. Ну, мы сказали, что мы не одни, у нас собрание. Он позвонил. И обрадовалась, он пришел к нам на собрание один. И мы с таким ожидали слова, что Адам, когда согрешил, как вы думаете, он умер? Мы все, да, конечно, он умер духовно. А нет, он умер физически. И в один стук сердца он умер и воскрес. Бог его воскресил. Не увидел. А нас так и не пригласили. Жалеют, и потом нет. Мы стали молиться с Сашей. И Бог дал нам опять на сердце, что будем переезжать в деревню. Мы стали искать место, в общем, чудным образом. В общем, результат такой, что мы рассчитывали дом продать, и что с этими миллионами мы там купим дом, и, а, построим новый дом, там, да, да, да. а Господь совсем по-другому сделал. Он дал нам много и дал нам купить дом, уже построенный, скромный, старенький, хорошенький. Мы его очень любим. Мы любим это место. Мы любим всех там соседей. Мы их обожаем. И они к нам тянутся. И я увидела, что оказывается, ну всегда вот так, когда Господь что-то не так отвечает нам, ну отвечает нам, но немножко по-другому. Мы ожидаем, доверяем, а потом, оглядываясь назад, мы видим, что это благословение Божие, что Господь, ну, вот показывает, что Люди там, а если бы увидели, что мы вот приехали туда, такие там всех наняли, там нам все там строят, а мы такие, ну, важные там люди, они бы закрылись, потому что они прост, такие простые, ну, бедненькие как бы. Но они не бедненькие, они как бы фермеры, но фермеры же как бы бедненькие считаются. А тут они видят, что мы сами приезжаем. Кстати, за это время, за эти два года Бог нам положил на сердце, мы взяли деток с детского дома. Хотели одного ребеночка, Бог нам дал троих родных, маленьких. И вот мы вместе с ними туда ездили, все там делали, трудились. Вот, в общем, уже три года ездили. И они видят, стали приходить, общаться, угощать. В общем, сблизились мы в простоте. И так весть Елену Вайт и о праведности по вере, и трехангельская весть нас очень трогала. И так мы вышли... Ну, на разные, я разные слушала проповеди, но понимала, это не то, это не то. Него. А так мы вот жаждущую церковь слушали два года. Вот слуга ничего не стоящий, Христос у вас упование славы. И росли, как говорится, в этой вести, или весть это в нас росла. 
Ну, в общем, сердце наше точно расширялось. Пределы сердца Бог расширял. И капельница просто, это была уже последняя капля, это было просто ощущение пира, праздника, даже победы внутри. Все эти темы родные, это очаровательный Иисус, это два завета, это праведность поверить, вестники, это слиться с Ним, просто потеряться в Нем, доверять Ему слепо. Это темы просто вообще так наполнили, что я, в общем, стала молиться, говорю, Господи, дай нам познакомиться с Натальей. Я как-то услышала, что она с России. А тут я вдруг мне память приходит человек, к нам один раз приезжал адвентист. Получилось, что его пастор адвентистов не пригласил на собрание, а он хотел был быть на собрании. И жена пастора ему предложила к нам, говорит, вот там есть группа, которые в субботу собираются. И вот он к нам с женой приехал. И вот после него мы стали на коленях молиться. А они, как адвентисты, взяли и без... Значит, можно, говорит, мы прославим Господа. И они спели нам песню. Все, мы помолились, собрание закончилось, но мы не могли, в общем, расстаться. До темна мы общались и общались и общались. Это был первый адвентист, с которым мы вот так вот общались долго. И потом он как-то какое-то время звонил, потом не стал нам звонить, и все. И тут меня Дух Святой напоминает ему написать. Я написала и спросила, ты случайно не знаешь Наталью Капельницу? Можешь мне ее дать данные? И вот мне, скинул мне ссылку на Zoom. И вот я вот три собрания, по-моему, назад первый раз вот подключилась к вам. Слава Господу! Благодарю Господа! И я понимаю, что трехангельскую весть мы как бы... Нам тоже Бог вот открывал только по-своему. Убойтесь Бога, воздайте Ему славу. Эту весть, что Слово Бога — это истина, это единственный авторитет, и все нужно сравнивать только по Нему. Вот наша весть была всегда. И Бог давал Слово, вот, которое я ранее вот говорила для церкви. Ну, нас мелких никто не слушал, но мы молились. И хочу сказать, что Слово, что еще семь тысяч не преклонилось пред именем Вала. Еще семь тысяч, как Господь сказал Или, да? Что еще семь тысяч не преклонили колено пред именем Вала. Я на всем пути понимала, ну вот когда стал вот уже здесь Господь открывать вот эту вот истину настоящую, я стала понимать, что вот семь тысяч. Семь тысяч еще не преклонили колено, которые называют Ваале, но искренне любят Господа, и Господь их выведет. А сейчас Господь нам открывает самую прекрасную весть, простую, о которой как бы мы тоже говорили, но как я ее говорила? Я говорила, Христос во мне упование славы. Я говорила, Павла всегда, вот, как он сказал, уже не я живу, но живет во мне Христос. И когда вот к нам адвентисты, вот, ну, пастор со своей женой пришли с детьми познакомиться вот с нашими детками, второй раз пришли со всей семьей к нам, я у них спросила, о праведности по вере. В общем, я не помню как бы разговор. Я помню, что сказала я. Я сказала, Христос во мне. Вот она, праведность. Христос моя праведность. Вот уже не я живу, но живет во мне Христос. И я все время веровала в слово. Это всегда было. Это вот надежда моя была. Я уповала на Господа. И вот это слово меня касалось, что Он сделает нас. Без пятна и порог. И дух, и душу, и тело. То есть верен, обещавший, да, который сотворит сие. Это слово, оно меня вдохновляло. Потому что Господь все поправил в моей жизни. Характер я не могла поменять. Я всю жизнь, вот всю свою христианскую жизнь, я всегда только и каялась за свой характер. Постоянно в покаянии, постоянно. Я уже уставала, я уже и унывала. Вот, поэтому эта весь капельница, она просто вот как бы еще, ну, как бы раскрыла крылья наши, сердце наше. В общем, мы пропитались вот этой вестью, истиной, освободилась от этого вот постоянного чувства вины. Хотя меня Господь вот утешал. 
Но периодами все равно это происходило. Раздражение, я же эмоциональная. И просто как будто бы я все перечеркивала. Я говорю, Господи, я опять тебя опозорила. Господи, я опять тебя опозорила. И вот эта исцеляющая весть, это просто прекрасная весть. Это истина, от которой да осветится вся земля, как сказано. Бо она так освещает ум и сердце, что все, ты понимаешь, что вот куда привел Господь. Вот оно, к чему я 17, мы шли столько времени. Терпеливо Господь вел, и ошибки были, и, может, и не туда, и голос, может быть, иногда не тот, за Божий принимали. Но Господь учил слышать голос и различать. И я даже могу сказать, оглядываясь опять же назад, что это была как прививка от лжи, которая везде, она просто накрыла землю. Но свет Божий ярче, и он, я верю, приведет своих которые еще семь тысяч не преклонились пред валом, но ошибочно называют Господа Вали. Но это пройдет в пустыне. И он, как в Писании написано, оденет корону и назовет своей женою. Слава Господу! Я так благодарю Господа за вас и за Духа Святого, и за ангелов, и за эту прекрасную весть. И что вы носители такой вести. Мне даже иной раз казалось, что я пойду также к адвентистам и скажу, у вас такая весть. 